ஞான தேடலில் தெரிந்து கொண்டிருந்த என்னை ஈர்த்து என்னை ஆட்கொண்ட ஞானத்தை ஊட்டிய என்னையும் விடுதலை செய்த ஸ்ரீ பகவத்தையாவின் பொற்பாதங்களுக்கு என்னுடைய வணக்கங்களை தெரிவித்து கொண்டு என்னுடைய அனுபவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் பகவத்தையா சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி பல பேர் மாதிரி நானும் பல போராட்டங்களில் இருந்தேன் எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு எட்டு வயசு ஒம்பது வயசுலேயே நான் கோயில் கட்டி விளையாடுவேன் பக்கத்தில் ஸ்கூல் பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டு வந்து பொறியல்ல வீட்டில் இருக்கிற நிலக்கல்ல எதாவது பிரசாதமாக கொடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா நிறைய ஆன்மீக புக்குகள் வச்சுருந்தார் பகவத்கீதை உபனிஷத்துகள் சித்தர் பாடல்கள் எங்கள் அப்பா அப்பப்போ பாடுவார் நட்டகல்லை தெய்வம் என்று நாலு புட்பம் சாத்தியே சுற்றி வந்து மொன மொனன்று சொல்லும் மந்திரம் ஏதடா நட்டகல்லும் பேசுமோ நாதனுள் இருக்கையில் சுட்ட சட்டி சட்டுவம் கரிச்சுவை அறியுமால் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் படிச்சுட்டு இருந்தோம் பகவத்கீதையெல்லாம் படித்தேன் காலேஜ் படிக்கிற காலத்தில் கா பகவத்கீதை இந்த சம்ஸ்கிருதம் படிக்க போனேன் அது சொல்லித்தர டீச்சர் வந்து பகவத்கீதையில் ஸ்லோகத்தில் முதல் ஸ்லோகம் முதல் நாள் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு வரணும் ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது ஸ்லோகம் ஒன்று ரெண்டு சொல்லணும் மூணாவது நாள் மூணு ஸ்லோகம் சொல்லணும் நாலாவது நாள் நாலு ஸ்லோகம் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பாதி வரைக்கும் போயிட்டு இருந்தால் அந்த அம்மா அப்புறம் வேறு ஊருக்கு மாறி போயிட்டாங்க இல்லை நான் வேலை கிடச்சி வேறு ஊருக்கு மாறி போயிட்டேன் ஸோ பார்த்தாய பிரதி போதிதான் பகவதா நாராயண என்ன ஸ்வயம் வியாசயன கிருதிதான் பகவத்கீதைய மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ அதில் இருக்க கருத்துக்கள்லாம் அட்ராக்ட் ஆச்சு அப்புறம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் விவேகானந்தர் இவங்கெல்லாம் வந்தாங்க ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்லுவார் ஆ ஒரு பலாப்பழத்தாக இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி கையில் தேங்காய் எண்ணெயை தடவிக்கணும் அப்போ அது பசை ஒட்டாது அதே மாதிரி ஆன்மீகம்ன்ற எண்ணெய் தடவிக்கிட்டால் வாழ்க்கையில் நம்மகிட்ட அந்த அதில் உள்ள கஷ்ட நஷ்டங்கள்லாம் நம்மளை ஒட்டாது அப்படிங்கிறாரு ஆனால் அந்த எண்ணெய் எப்படி தடவும் தெரியாது ஆனால் நல்ல கருத்தாக இருந்தது இப்படி வளர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜில் தத்துவம் வந்து இது வந்து கருத்து முதல்வாதம்னு பொருள் முதல்வாத பக்கம் மனசு போச்சு ஒரு பத்து வருஷம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் சேர்ந்து கம்யூனிஸ்ட் ஆசிரியர் பயிற்சியெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன் சிபிஎம்மில் அது ஒரு பக்கம் ஓடி திரும்ப மனம் திரும்பிய மைந்தனா திரும்ப ஆன்மீகத்துக்கு வந்தேன் அதில் சித்த சமாதி யோகா சித்த சம்ருத்தி யோகா பாவஸ்பந்தனா சம்யமா பல குருமார்கள் பலவிதமான தியான பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணால் அதுக்கு நடுவில் ஒரு ஆன்மீக வழியில் பயணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போதே பக்தி மார்க்கத்தில் நிறைய ஈடுபாடு சமயபுரத்தம்மா ரொம்ப பக்தியாக கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் கஷ்ட நஷ்டம் வரும்போது அந்த அம்மா உதவி செய்வாங்க எங்களுக்கு வந்து ஒரு அருள்வாக்கு சொல்கிற ஒரு அம்மன் பக்தர் கிடச்சார் நான் வேலையை விட்டுட்டு ஹோமியோபதி ப்ராக்டிஸ்க்காக வந்த சமயம் அப்போ எனக்கு வந்து மன தைரியத்துக்கு அம்மனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அவரும் வந்து அவர் வந்து தொழில் வந்து பார்பர் சவர தொழில் செய்கிறவர் ஆனால் அம்மா அவர்கிட்ட பேசுவார் கையை பார்த்து அவர் அம்மா பேசுவார் அம்மா பேசுகிற கேட்டு நம்மகிட்ட சொல்லுவார் என்னுடைய தம்பிக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரைக்கும் திருமணம் ஆகாமல் இருந்தது அந்த அருள்வாக்கு சொல்கிறவருடைய பழக்கமானவங்க என்னுடைய தங்கச்சியினுடைய மாமியார் நாங்கள் மதுரையில் இருந்தோம் அப்போ அவர் அவங்க அவர் திருநெல்வேலியில் இருந்தார் இப்போ என் தம்பிக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு வயசு வரை கல்யாணம் ஆகலைன்னொடனே அவரை போய் பார்ப்பான் நாங்கள் அவரை போய் என் தம்பி திருநெல்வேலியில் போய் பார்க்க போனோம் அவர் சொன்னார் உங்கள் வீட்டு வாசல் தெற்கு பார்த்த வாசலாக இருந்தது ஏன் கிழக்காக பார்த்து மாற்றினீங்க உங்கள் வீட்டிலேருந்து கிழக்க போனால் ஒரு இரநூறு மீட்டர் தள்ளி ஒரு கோயில் இருக்குது அதில் ஒரு நாகதேவதை இருக்குது 
அது வந்து மேற்க பார்த்துருக்கு அதனுடைய விஷக்காற்று உங்கள் வீட்டுக்கு வருது எங்கள் திருநகரில் உட்காந்து சொல்கிறார் எழுத்து வீடு நல்லா தானே இருக்கு ஏன் வாசலை மாற்றி கிழக்கு பக்கமாக திருப்பினீங்க அப்படின்ட்டு உங்கள் வீட்டு ம பரண்டில் ஒலு பொம்மையெல்லாம் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஒரு பொம்மை பச்சை புடவை கட்டி இருக்கும் மரப்பாச்சி பொம்மை தலை முடி முடிஞ்சிருக்கும் பின்னி இருக்கும் இன்னொரு பொம்மை இருக்குது சிகப்பு புடவை கட்டி இருக்குது தலை முடி விரிச்சிருக்கும் அந்த பொம்மை வந்து பச்சை பொம்மை உங்கள் வீட்டு பொம்மை சிவப்பு பொம்மை யாரோ உங்கள் வீட்டில் கொண்டு வந்து வச்ச பொம்மை நீ உங்கள் வீட்டு பரண்லேருந்து அந்த பொம்மையை எடுத்துகிட்டு போய் திருச்செந்தூர் கடலில் தலையை சுற்றி போட்டுட்டு வா அப்புறம் உன் கல்யாணத்தை பற்றி பேசுவோம்னார் பார்த்தா வீட்டுக்கு வந்து பரண்ல ஏறி பார்த்தா அப்படி ரெண்டு பொம்மை இருக்குது ஒன்று பச்சை புடவை கட்டி இருக்குது தலை பின்னி இருக்குது இன்னொன்று சிவப்பு புடவை கட்டி இருக்குது தலை விரிச்சிருக்கு என் தம்பி போய் அங்கே போய் சூரை வீசிட்டு வந்தான் வீசிட்டு வந்த உடனே அடுத்தாப்பில் ஒரு ஜாதகம் வந்துச்சு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்காக உனக்கு கல்யாணம் ஆகுது இந்த பொண்ணு தான் உனக்கு போய் பண்ணிக்க அப்படின்னாரு அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆகிறதுக்காக உனக்கு கல்யாணம் ஆகுது அந்த மாதிரி ரொம்ப ஷார்ப்பான ஆள் அவர் என்கிட்ட சொல்லுவார் அம்மா வந்து உன்னை சுற்றி இருக்கா மையத்துக்கு வரல நீ ஒரு நாள் தென்னை வேதிக்கு வா நான் தடையை எடுத்து விட்றேன் அப்படின்னாரு அப்போ எனக்கு கூட ஆசையாக இருந்தது பரவாயில்ல நம்மளும் கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் எல்லாம் பார்த்து சொல்லலாம் அப்படின்னு ஆனால் ராமகிருஷ்ணர் இவங்கெல்லாம் ரமணர்லாம் படித்தப்போ இந்த மாதிரி வழியில் போனால் ஞான வாழ்வுக்கு அது தடையாகும் அது வந்து ஞான வாழ்வில் முன்னேற்றத்துக்கு தடையாகும்னு சொல்லி படித்ததுனால அந்த முயற்சியை கைவிட்டேன் அப்புறம் அவர் ஹார்ட் அட்டாக் வந்து படுத்திருந்தார் அப்போ என்னுடைய தங்கச்சியுடைய மாமியார் யார் எங்களுக்கு அவர் அறிமுகப்படுத்தினாரோ அவங்க போய் அவர்கிட்ட ஐயா நீ செத்து போயிடுவே செத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி உன் பவர்லாம் கைலாசத்துக்கு கொடுத்துட்டு போ அப்படின்றார் இது நடந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு இருக்கலாம் உடனே அவர் சொல்கிறாரு இன்னொரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் அவருக்கு வந்து ஒரு சக்தி வாய்ந்த குரு கிடைப்பார் என் வழி அவருக்கு தேவையில்லை அவர் அந்த சக்தி வாய்ந்த குருவின் வழியில் போவார்னார் அவர் சொன்னது ரெண்டாயிரத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி நாலு நான் பகவத் ஐயாவை சந்தித்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெரில இப்படியாப்பட்ட ஒரு சக்தி வாய்ந்த குருவிட்ட போய் இவர் சிஷ்யன் நான் சேருவார்னு ஆனால் சக்தி வாய்ந்த குருவையாக நம்ம தேடணும் யாராவது கிடப்பாங்களா கடலில் முதக்கிற கட்ட மாதிரி யாராவது கிடப்பாங்களான்னு தேடணும் பலவிதமான பயிற்சி முயற்சிகள் தியானங்கள்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருந்தப்போ நாங்கள் வந்து வேலையை ரிசைன் பண்ணிட்டு இங்கே காலேஜில் படிக்க வரேன் சேலத்தில் ஹோமியோ காலேஜில் நாற்பத்தெட்டு வயசில் அது வரைக்கும் போலி டாக்டராக இருந்தேன் காலேஜில் சேர்ந்து நெஜ டாக்டர் ஆகலான்னு படிக்க வரேன் நாங்கள் மதுரையில் ஒரு ஹோமியோ அசோசியேஷன் நடத்தி ஃப்ரீ கிளினிக்கெலாம் நடத்திக்கிட்டு இருந்தோம் அதுலேருந்து ஒரு பதிமூணு பேர் சீனியர்ஸ் என்னமே வயசானவங்களாம் சீனியர்ஸ் ஒரு பதிமூணு பேர் இங்கே காலேஜில் சேர்ந்து படிக்க வந்தோம் அப்போ அந்த சமயத்தில் அறிமுகமான ஒருத்தர் நாங்கள் எல்லாம் கம்யூனிஸ்ட்டு டேர்ன்டு அலோ ஆன்மீகவாதிகள் அப்படி ஒரு குரூப்பு அதில் ஒருத்தர் வந்து சரவணகுமார்னு ஒரு வக்கீல் அவர் மதுரைக்காரர் தான் நானும் மதுரை தான் அங்கே சேலத்தில் தங்கி படிக்கிறதுக்காக வரோம் அப்போது ஒரு தடவை அவர் திண்டுக்கலில் ஜெயகோபால் ஐயான்னு ஒருத்தர் இருக்காரு ஹோமியா மருந்து கடை வச்சுருக்காரு புக்ஸ் எல்லாம் வைப்பார் ஆன்மீக புக்ஸ் எல்லாம் வைப்பார் அவர் வாழ்க வழமுடன் ஜெயகோபால்னு பேர் வாழ்க வழமுடன் இயக்கத்தில் இருக்கிறவர் அவர்கிட்ட போய் ஏதோ மருந்து வாங்க போயிருக்கார் சரவணகுமார் சேலத்துக்கு வர வழியில் அப்போ ஐயா கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி பகவத் சிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸ்ரீ பகவத்துன்னு ஒருத்தர் இந்த புக்கு கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு யாராக கேட்டால் கொடுங்கன்னு நீங்கள் வேணால் படித்து பார்த்து சொல்லுங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கொடுத்துருக்காரு அவர் பஸ் ஏறி திண்டுக்கல்லேருந்து சேலம் நாலு மணி நேரம் வரதுக்குள்ளே புக்கை படித்து முடிச்சிட்டாரு நேரம் எங்கிட்ட வந்தார் கைலாசம் இந்த புக்கை படித்து பாருங்களேன் மாதிரி வித்தியாசமாக இருக்குது நீங்கள் படித்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் அப்படின்னாரு கமெண்ட்ஸ் எதுவும் சொல்ல கிளைமேக்ஸை சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்தார் நான் ஒரு சாயங்காலத்துக்குள்ளே படித்து முடிச்சுட்டு நம்மளுடைய தேடல் முடிஞ்சு இதுதான் ஃபைனல் ரிசல்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சு உடனே அந்த சரவணகுமார் கேட்டார் நம்ம அவர்கிட்ட ஃபோனில் பேசி பார்ப்போமா எதுவும் வராரான்னு கேட்போமா எதுவும் மீட்டிங் போட்டால் வருவாரான்னு கேட்போமா சரி போடும் 
அவர்கிட்ட பேசணும் ஓகேன்ட்டு வந்தார் எங்கள் வீட்டு ஹால் சைடில் ஒரு சின்ன ரூம் நாலடிக்கு எட்டடி ரூம் அதில் ஒரு பிளாஸ்டிக் ரிப்பன் கட்டின கட்டில் இருக்குது அதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டாரு நாங்கள் தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுன்னு ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பேரை கூப்பிட்டோம் அந்த தெரிஞ்சவங்களில் சரவணனும் ஜீவமணியும் எனக்கு பேஷண்ட்டாக அறிமுகமானவங்க அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்க என் ஃபேமிலியில் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆனவங்க அவங்களையும் கூப்பிட்டேன் அவங்க அப்போ தான் ஏற்காடில் ஒரு பெரிய ஆன்மீக பேரறிஞருடைய பெரும் சொற்பொழிவு பாலருவி தேனருவியாக பொழியக்கூடிய ஒருத்தருடைய பிரசங்கத்தை ஒரு வாரம் இவங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணி நடத்திட்டு இறங்கி வந்திருக்காங்க அன்றைக்கி தான் வந்த உடனே இவர் மீட்டிங் கூப்பிட்டேன் இவர் பாலருவி தேனருவியாவாக பொழிவார் நம்ம மனசில் ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லைங்க அப்படி விட்டா போதும் வெளியில் தான் எதாவது செய்யணும் உள்ளே ஒன்றும் செய்ய வேண்டியதில்லைன்னு பேசுகிறார் இவங்களுக்கு என்னடா இதுக்காகவா நம்ம ஏற்காடில் இருந்து அவசரமாக இறங்கி வந்தோம் இவர் கைலாசன் டாக்டர் கூப்பிட்டாருன்னு என்னமோ வந்தோம் ஆனால் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதில் என்னமோ இருக்கு போல் இருக்குது அப்படின்னு அவங்களுக்கும் பொறி தட்டுது ஏன்னா தேடிட்டு இருக்கிற ஆளுக்கு தானே தேடாத ஆளுக்கு அதனுடைய சூட்சமும் புரியாது அப்போ என்னமோ இருக்கு போல் இருக்குது அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஐயா வந்து ஃபஸ்ட்டு டோன்ட் டிலே என்லைட்டன்மெண்ட்டுன்னு புக்கை வந்து ஆங்கிலத்தில் எழுதினார் ஏன் ஆங்கிலத்தில் எழுதணும் தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கார் அவருக்கு இவ்வளோ எளிமையான ஞானத்தை உலகம் பூரா கொண்டு போகணுன்னு ஆசை இப்போ இங்கிலீஷ்னால் தான் கொண்டு போக முடியும் அந்த இங்கிலீஷ் ஒன்றும் ரொம்ப கடுமையான இங்கிலீஷ்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இங்கிலீஷ் தான் அவர் பேசுகிறது புஸ்தகத்தில் எழுதுனதாக பரவாயில்ல போட்டுருங்க அதை விட ரொம்ப கம்மியாக பேசுகிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் அட்டன் பண்ணிட்டு இவங்க வந்து சார் இன்னமோ இருக்குன்னு தெரியுது ஆனால் எனக்கு புரியல இங்கிலீஷில் வேறு இருக்குது அப்படின்ட்டு அப்புறம் நாங்கள் குரூப் ஸ்டடி போட்டு ஒரு மூணு நாலு பேர் உட்காந்த ராத்திரிகள்லாம் டீயை குடிச்சு படித்தோம் படித்தோடனே சார் இது உண்மையிலேயே இந்த விஷயம் இருக்குது சார் ஸோ அந்த அறிமுகப்படுத்தின வேலையை செஞ்ச பிறகு நான் வந்து பகவத் பவனுக்காக பகவத் மிஷனுக்காக ஒரு லட்சம் ரூபா செலவழிச்சிருக்கேன்னு கணக்கு வச்சுருந்தோம்னா அவங்க பத்து கோடி ரூபா செலவழிச்சிருப்பாங்க நான் செலவழித்த நேரம் காலம் எல்லாத்துக்கும் விலை போட்ட ஒரு லட்சம் ரூபா கொடுக்கலான்னா அவங்க செலவழித்த நேரம் அவங்க முயற்சி அவங்களுடைய உழைப்புக்கு நூறு கோடி ரூபா கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி உழைச்சாங்க அவங்களை வணங்க வயதில்லை வாழ்த்துகிறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான வேலை செஞ்சாங்க நான் வந்து காலேஜில் படிக்க வரேன்ட்டு சே பெங்களூரில் இப்போ பேங்க்கில் இருந்து விஆர்எஸ் வாங்குகிறேன் ஃபுல் டைம் ஹோமியோபதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்புறம் படிக்கலான்னு கூப்பிட்றாங்க அப்போ அந்த அகாடமிக் இயர் பாதியில் இருந்ததுனால என் குடும்பத்தை விட்டுட்டு இங்கே வரேன் நமக்கு தான் தியானம் யோகம் எல்லாம் நல்லா பல சிஸ்டத்தில் போய் தரவாக இருக்கமே உட்காந்து தியானம் பண்ணால் உள்ள லைட் வரும் பச்சை லைட்டாக நீல லைட்டா வெள்ள லைட்டா வரும் பிரபஞ்சமும் நானும் ஒன்று அப்படியே ஐக்கியமாக அப்படியே உட்காந்துருக்கும் ஏகாந்தமாக ஏன்னா குடும்பம் இல்லை தனியாக தானே இருக்கும் எப்பெல்லாம் முடியுமா தியானம் பண்ணுறது ஏதாவது ஆன்மீக புத்தகங்களை படிக்கிறது ஒரு வருஷம் அகாடமி கேர் முடிஞ்சிச்சு பொட்டி சட்டியெல்லாம் தூக்கிட்டு குடும்பம் பிள்ளை குட்டியெல்லாம் வந்தாங்க வந்தால் தியானமே வரமாட்டேங்குது அவங்க என்ன பிரச்சனையை கொண்டு வந்தாலும் நம்மளால் பதில் சொல்ல முடியல செயல் தனியாக இருந்தப்போ ஆன்மீகத்தில் உயர்ந்த நிலை அடைஞ்சோம் ப்ராக்டிக்கலாக டெஸ்ட் வச்ச உடனே ஃபெயில் என்னடா இம்புட்னால் செஞ்சதெல்லாம் என்னடா பரபரன்னு இருந்துச்சே மசமசன்னு இருந்துச்சே போதை ஏறின மாதிரி இருந்துச்சே அந்த அனுபவம் இருந்துச்சு இந்த அனுபவம் இருந்துச்சே கிட்டத்தட்ட கடவுள்கிட்ட நிலைக்கு போயிட்டோமே இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் போனால் பிடிச்சிடலாம் இருந்துச்சே இப்போ பள்ளத்தில் தள்ளி விட்டாங்க இப்போ இது வேறு ஏதாவது இருக்குமோ ஏதோ சரி இல்லையோ ஓஷோ படிக்கும்போது சொல்லுவார் அவர்கிட்ட ஒருத்தர் கேட்பார் ஐயா ஆன்மீக சக்திகள் லௌகீக சக்திகளிடம் தோற்று விடுகின்றனவே அப்படின்னா அது ஆன்மீக சக்தியே இல்லைனார் ஓ அப்போ ஆன்மீக சக்தி இல்லை போட்டிருக்குது வேறு என்னமோ போட்டிருக்கு இது என்ன பண்ணுறது 
ஏன்னா நம்ம பகவத்கீதையில் படித்தா பக்தி மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் யோக மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் ஒரு பக்கம் நிஷ்காமிய கர்மம் செய்யலாம் அதுவும் போகுது ஒரு பக்கம் யோகாசனம் ஒரு பக்கம் தியானம் என்ன வந்தாலும் வேலையாகலை இப்போ ஞான மார்க்கத்துக்கு என்ன எப்படி பண்ணுறது அறிவை மனதை அறிவால் மனதை கட்டுப்படுத்துன்றாங்க கட்டுப்படுத்த முயற்சி பண்ண பண்ண என்ன சண்டை ஜாஸ்தியாகுது இந்த மாதிரி உச்சத்தில் இருந்தப்போ பகவத்தையாவது புக்கு வருது படித்தா அறிவையால் மனதை வெல்ல முடியாது மன உணர்வுகளை மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது சரி செய்ய முடியாதுங்கிறார் ஏங்க சரி செய்ய முடியாது அறிவு தானே பலம் வாய்ந்தது அறிவு தானே நம்மளுடைய நுண்ணுணர்வு நம்மளுடைய ஆத்மாவின் பிரதிநிதி பேரறிவு அதனுடைய பிரதிநிதியாக நம்மளுடைய அறிவு ஏன் கட்டுப்படுத்த முடியாது இப்போ ஐயா ரொம்ப அருமையாக விளக்கம் சொல்கிறார் நம்ம ரோட்டில் நடந்து போயிட்டுருக்கோம் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி வருது சந்தோஷமான ஒரு சீனை பார்க்குறோம் உடனே மனசில் சந்தோஷம் வருது ஒரு ஃப்ரெண்டு திடீர்னு ஆக்சிடெண்டில் இறந்து போயிட்டார் அவர் வீட்டுக்கு போகிறோம் அவங்களெல்லாம் அழுகாத பார்க்குறோம் மனசில் துக்கம் வருது இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறோம் ஒரு பாட்டு கேட்குறோம் ஆசையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது ஒரு ஆசையும் சந்தோஷமும் வருது சா இதை என்ன கேட்கணும் போல் இப்போ என்னென்னா வெளியில் நடக்கிற நிகழ்ச்சியினுடைய பிரதிபலிப்பாக எனக்குள்ள சந்தோஷம் வருது வருத்தம் வருது துக்கம் வருது பிரதிபலிப்புங்கிறது நிஜமா கண்ணாடியில் ஏற்பட்ட பிரதிபலிப்பு மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பிரதிபலிப்பு வரக்கூடாது இது நல்லாகணும்னு சொல்லி முயற்சி பண்ணுறோம் பிரதிபலிப்பு ஒரு மாயை தான் அது நிஜமில்லை வெளியில் நடக்கிற நிகழ்ச்சியினுடைய பிரதிபலிப்பு ஒரு இமேஜ் ஃபோட்டோ பிடிச்ச மாதிரி இப்போ வந்து ஃபோட்டோ எடிட்லாம் பண்ணலாம் ஆனால் லைஃப்பில் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது ஸோ உண்மையிலே அந்த பிரதிபலிப்பை நாம் சரி செய்ய முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் போராடிக்கிட்டு இருக்கோம் என்றைக்காவது போராடி ஜெயிக்க முடியுமா நம்ம மனசில் இருக்கப்பட்ட பதிவை மனசை வச்சு சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அறிவை வச்சு சரி பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் அப்போ அது முடியாது உண்மையிலே அந்த இமேஜை நிழலை ஒரு மாய உருவை எழுத்து நம்ம போராடிக்கிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ நாளும் அது தேவையில்லை அப்படின்னு விட்ட உடனே இதுதான் அப்போ அது வரைக்கும் சேர்த்துருந்த அது வரைக்கும் போராடிட்டு இருந்த மனம் அந்த உணர்வுகளை ஏற்று நான் நல்லவனாகணும் சிறந்தவனாகணும் உன்னதமானவனாகணும் உயர்ந்தவனாகணும் என்கிட்ட குறைகள் இல்லாதவனாகணும் அதானே முயற்சி கடவுள்கிட்ட போய் சேரணுன்னா பாவம் இல்லாதவனாக இருக்கணும் அட்லீஸ்ட் பாவம் மன்னிப்பாவது வாங்கணும் ஏதோ ஒரு நம்மளுடைய இயல்பை எதிர்த்து நம்மளுடைய பதிவை எதிர்த்து நம்மளுடைய மாய பதிவை எதிர்த்து நிழலை எதிர்த்து நம்ம சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் அது தேவையில்லைன்னு விட்ட உடனே மனசில் வர்ற உணர்வுகள்லாம் பிரபாகமாக போக ஆரம்பித்த உடனே மனம் தெளிவாகுது மனம்னு ஒன்று இருக்குது மனம் தெளிவாகுது தெளிவான உடனே அகத்தில் இருக்கிற ஆன்மா அதை நம்ம பார்க்க முடியாது உணர முடியாது ஆனால் அது தன் பிரகாசமாக தானாக எந்திரிச்சு நிற்கிது பகவத்தே அவனுடைய குரு என்று சொல்லப்பட்ட தேனி சுவாமிகள் அவர் வந்து அவருடைய வழிமுறை வேற இவருடைய வழிமுறை வேற ஆனாலும் ஒரு ஒரு வாழும் ஜீவன் முக்தராக இருந்தார் ஞானியாக இருந்தார் அவர் வந்து நிசர்க்க தமதி நீ நம்பு அது நீயா இருப்ப நீ தான் பிரம்மம் ஆன்மா தான் நீ மனசெல்லாம் நீ இல்லை உடம்பெல்லாம் நீ இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற வழிமுறையை சேர்ந்தவர் ஏன்னா அவர் அப்படி தான் அடைஞ்சிருக்காரு அவருக்கு எந்த வழிமுறையிலையும் போய் அடையலை நினச்சார் ஆமாம் நம்ம தான் ஆன்மானார் அதுலேயே அப்படியே இருந்துட்டார் அந்த நம்பிக்கையின் வழியிலான இதை வந்து ஒரு காலத்தில் நடந்திருக்கலாம் ஆனால் அதில் ஞானம் அடைஞ்சவங்க கோடியில் பத்து கோடியில் ஒருத்தர் ஆனால் ஒரு விஞ்ஞான வளர்ச்சி அடைந்த காலத்தில் அந்த நம்பிக்கையின் அடிப்படையிலான வழிமுறையே செல்லாது அப்போ ஒரு அறிவுபூர்வமான கேள்விக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு வழிமுறை தேவைப்பட்ட சமயத்தில் இயற்கை வந்து பகவத்தையாக கொண்டு வந்து முன்னால் நிறுத்துது ஏன் அந்த மனசை சரி செய்ய முடியாது ஏன்னா அது மாய பதிவுகள் நினைவுகள் நினைவு தான் மனம் நான் தான் நினைவு நான் தான் மனம் மனதின் விளைவை தான் நான் வெளியில் காமிக்கிறேன் அப்போ இந்த பதிவுகளை எப்போ வெளியில் வருதோ அப்போ தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் நான் ஹோமியோ டாக்டராக இருந்ததுனால 
மனதின் அடிப்படையில் வைத்தியம் பண்ணேன் ராஜன் சங்கரன் ஒருத்தர் அவருடைய மெத்தடு மனோநிலை வந்து பின்னாலே உடல் நோயாக மாறும் ஃபஸ்ட்டு மனநிலை தான் பாதிக்கப்படுது அப்படின்றத வச்சு அதில் பலவிதமான கேஸ்களை எப்படி மனப்பதிவு வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுது எப்படி வந்து அது நோயாக மாறுதுன்றதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் உதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து மனம் என்பது என்ன பழைய நினைவுகளின் பதிவு பழைய அனுபவங்களின் பதிவு ஏதோ ஒரு அனுபவம் வருது அதுலேருந்து ஒரு பாடம் கற்றுக்கிட்டு அது ஒரு நம்மளுடைய வழிகாட்டியாக மனசு வச்சுக்குது ஒருத்தர் வந்தார் சார் என் மனசே சரியில்லை நெஞ்செல்லாம் படப்படங்குது மூச்சு முட்டுதுன்றாரு என்ன அண்ணன் ஒருத்த நாற்பதாயிரம் ரூபா தரணும் ஏமாத்திட்டான் சார் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு சார் மேலே கோபமாக வருது சார் அவனை வெட்டி பிள்ளாமான் இருக்கு சார் என்ன இப்படி ஏமாத்துறானே இருக்கு சார் ஏன் நாற்பதாயிரம் ரூபா பெரிய அமௌண்ட்டா அது இல்லவே இல்லை சார் பல லட்சம் சம்பாதிக்க முடியும் சார் ஆனால் அவன் இப்படி பண்ணிட்டான்ல சார் அப்போ அவன் அப்படி ஒரு அனுபவம் வந்த உடனே அதை உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இவன் இப்படி ஏமாத்துறான் அவனை விடக்கூடாது அப்படின்னு அவனுக்கு மூச்சு முட்டல் நோய் வருது இன்னொருத்தவர் கை காலெலாம் ஆடுது ரெண்டு கையும் ரெண்டு காலும் ஆடுது இருபத்தி மூணு வயசு பையன் என்னப்பா அப்படின்னு சார் அவங்க அப்பா கூட வந்தார் சார் மேட்டூர் ரோடு மெயின் ரோடு அங்கே வண்டி சைக்கிளில் போயிட்டு இருந்தபோ கீழே விழுந்துட்டான் சார் அண்டிலேருந்து ஆடுது சார் என்ன அது சைக்கிளில் கீழே விழாமல் சைக்கிள் ஓட்ட படித்தவன் உண்டா ஏன் அவன் ஆடணும் என்னப்பா நினச்ச விழுந்தப்போ ஒன்றும் நினைக்கல சார் அப்புறம் யோசித்து பார்த்தேன் என்ன யோசித்து பார்த்தேன் இந்த மாதிரி மெயின் ரோடில் விழுந்திருக்கோம் லாரியும் பஸ்ஸும் போகிற ரோடு நம்ம அடிபட்டோம்னா என்ன ஆகும்னு யோசித்தேன் சார் அப்படியே பயம் வந்துடுச்சு சார் நடக்கும் அடிபட்டால் என்ன ஆகும் நீங்கள் மெயின் ரோட்டில் போகிறீங்க கீழே விழுந்துட்டீங்க லாரி பஸ் போகுது ஏதாவது முட்டிச்சுன்னா என்ன ஆகும் என்ன ஆகலாம் யாராவது சொல்லுங்க என்ன ஆக வாய்ப்பு இருக்கு அடிபடும் இறந்து போவாங்க இல்லாட்டி என்னாகும் இதெல்லாம் நம்மளுடைய கருத்துக்கள் நான் வந்து அவருடைய கருத்து கேட்டு மருந்து தரணும் என்ன ஆகும் நினைச்சேன் அப்படிங்கிற கை காலெலாம் துண்டு துண்டா போயிடும் நினைச்சேன் மனம் சொல்வதே உடம்பு செய்து ஏன் அப்படி நினைச்சிங்க தெரியல சார் கை காலெலாம் துண்டு துண்டாக போகும் நினச்சா என்ன ஆகுது கை காலெலாம் துண்டு துண்டாக அந்த தொங்குனா என்ன ஆகுது லொடரோடன் ஆடுது இருபத்தி மூணு வயசு பையனுக்கு நரம்பு டாக்டர்கிட்ட ஒம்பது மாதமாக வைத்தியம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு பார்க்கின்சன் டிசீஸ்னு ஆறாவது மாதத்துலேருந்து மருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ரூல் படி நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்கு கீழே பார்க்கின்சன் டிசீஸ்னு டயக்னோஸ் பண்ணக்கூடாது மருந்து கொடுக்கக்கூடாதுன்னு ரூல் இருந்தால் கூட இவனை என்ன செய்யணும் தெரியாமல் அந்த மருந்து போயிட்டாங்க ஆனாலும் அவனுக்கு ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை அவன்கிட்ட கேட்குறேன் என்ன ஆச்சு தெரியல சார் அதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஆக்சிடெண்டில் அடிபட்டுருக்கியா இல்லை ஆக்சிடெண்ட் பார்த்துருக்கியா ஆமாம் சார் என்ன பார்த்தேன் நான் ஒரு நாளைக்கு அங்கே எங்கேயோ பக்கத்தில் தோட்டத்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் எங்கள் ஊரில் ஒரு திருப்பம் அந்த திருப்பத்தில் ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பு பஸ் ஸ்டாப்பில் பத்து பதிஞ்சு பேர் நின்றுட்டு இருக்காங்க ஒரு லாரி வந்து இப்படி திரும்புகிறான் திரும்புறது வில ஸ்டீரிங் வீல் கட்டாகி லாரி உள்ளே பஸ் ஸ்டாப்புக்குள்ளே போயிட்டான் அங்கே நின்ன பத்து பதிஞ்சு பேர் மேலே முட்டிச்சு ஒரே கூச்சல் குழப்பம் ஓடி போய் பார்த்தா ஒரு நாலஞ்சு பேர் கை காலெலாம் துண்டு துண்டாக கிடந்தாங்க அது பதிவாயிடுச்சு இவன் மனசில் அந்த மனப்பதிவு உள்ளே ரெக்கார்டு வச்சுருக்கான் சீடி கீழே விழுந்த உடனே சைக்கிளில் இருந்து தான் கீழே விழுந்தான் லாரியும் அடிக்கலை பஸ்ஸும் அடிக்கலை ஆனால் இவன் மனசு எப்படி வேலை செய்யுது அந்த காட்சியை தனக்கு நேர்ந்ததாக இப்போ காமிக்குது மனசு எவ்வளோ மோசமான மனசு இது இவனாக ஏற்பட்டுக்கிட்ட பதிவு இப்படி மனசில் ஒரு பதிவு உண்டாகுது அது அவனுக்கு எதிர்காலத்தில் நிகழ்ச்சியில் கண்ட்ரோல் பண்ணுது வண்டி ஓட்டாத விழுந்துருவே விழுந்தால் அடிபடும் அடிபட்டால் கை காலெலாம் போயிடும் அப்படின்னு அவனை வழி நடத்திக்கிட்டு இருக்கு ஒரு அம்மா வந்து தாம் பொண்ணை மெட்ராஸில் படிக்கிற பொண்ணை பஸ் ஏற்ற ரயில் ஏற்றுறதுக்காக போகிறாங்க ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு டிராஃபிக்கில் மாட்டிக்கிட்டு அங்கே ரயில்வே ஸ்டேஷன் போய் சேரும்போதே ஃபஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம் தான் ட்ரெயினு ஆனால் இவங்க உள்ளே நுழையும் போதே ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சு இந்த பொண்ணு ஓடி போய் ஏறப்போகுது போனால் பிடிக்குது பேக் தூக்கி உள்ளே போட்டுச்சு பிடிக்குது கை ஸ்லிப் ஆகிடுச்சு ஐயோ கிளம்புன வண்டிக்கு நடுவில் போய் விழுந்தால் என்ன ஆகும் ஆனால் வழக்கமாக 
அங்கே நாலஞ்சு பசங்கள் எப்பயும் கம்பியை பிடிச்சி நின்றுட்டு இருப்பாங்கள்ல அவங்க ஒருத்தன் பிடிச்சி அவர் தூக்கி விட்டான் இந்த மாதிரி பசங்கள் நிற்கிறது நல்லது தானே தூக்கி விட்டான் மா ஏற்றிட்டான் காப்பாற்றிட்டான் ஆனால் இவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு தடவை பொண்ணு வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஊருக்கு போகும்போதும் இல்லை அங்கேருந்து ரயிலே கிளம்பி வராங்கன்னும் போது ஐயோ விழுந்துருவாளோ விழுந்துருவாளோ விழுந்துருவாளோன்னு பயம் செஸ்ட் பெயின் வருது மூச்சு முட்டல் வருது கை கால் நரம்பெல்லாம் இழுக்குது என்ன ஒரு தடவை நடந்த நிகழ்ச்சி தான் ஆனால் மனசு என்ன பண்ணுது பல தடவை கற்பனை பண்ணி 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 நோயாகுது ஒருத்தன் வரான் சோரி ஆச்சிஸ் மேலெலாம் தோல் வியாதி என்னப்பா அவன் மனசு உடம்பெல்லாம் கேட்போம் சார் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கனவு வரும் கனவெல்லாம் கேட்போம் கனவு வரும் என்ன கனவு நான் பஸ்ஸில் போயிட்டு இருக்கேன் கூட்டமாக இருக்குது என் கூட வந்தவங்களாம் இறங்கி போயிடுறாங்க நான் மட்டும் பஸ்ஸில் போகிறேன் இல்லை நான் மட்டும் இறங்கிடுவேன் அவங்கெல்லாம் பஸ்ஸில் போகிறாங்க நல்லா திருவிழா கூட்டத்தில் கோயிலில் தொலைஞ்சு போயிடுறேன் எஜி விஷயில் தொலைஞ்சு போயிடுறேன் இப்படி கனவு எனக்கு அஞ்சு வயசுலேருந்து எனக்கு நினைவு தெரிஞ்ச நாள்லேருந்தே வருது சார் ஏன் வருது தெரியல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் என்னை மற்றவங்க கை விட்டாங்க அந்த கனவினுடைய மெசேஜ் வந்து என்னை மற்றவங்க கை விட்டாங்க அப்போது நான் ஏதோ மருந்து கொடுக்குறேன் சரியாகிட்டே வருது ஆனால் ஒரு ஆரம்பித்த பாயிண்டில் வந்து நின்றுட்டு போக மாட்டேங்குது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பாட்ட கேட்டிருக்கேன் அவங்க குடும்பத்தில் வேறு யாருக்காவது தோல் வியாதி உண்டான இல்லைன்ட்டுருக்கார் வேறு ஏதாவது மேஜர் ப்ராப்ளம் தான் இல்லைன்ட்டுருக்கார் ஆனால் அங்கே வந்து நின்றுச்சு சரியாகலைன்னு ஒன்று அப்பா அவங்க அப்பாட்ட வேறு யாருக்காவது உங்கள் வழியில் அப்பா வழி அம்மா வழியில் தோல் பிரச்சனை உண்டாங்க ஆமாம் சார் எங்கள் அப்பாவுக்கு லெப்ரசி இருந்துச்சு லெப்ரசி தொழுநோய் தொழுநோய் இருக்கிறவங்க என்ன நினப்பாங்க நம்மளை யாரும் சீண்ட மாட்டாங்க புறக்கணிச்சுருவாங்க ஒதுக்கிடுவாங்க அது பேரனுக்கு கனவாக வருது அப்படி மனசு வந்து பல விதமாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன் மருந்து கொடுக்குறேன் சரியாகிறாங்க ஆஹா நம்ம மனசை சரி பண்ணுறோம் இன்றைக்கி எது வெளியில் வந்திருக்கோ அதை சரி பண்ணுறேன் அடுத்து கொஞ்சம் நாள் கழித்து யாராவது வேறு ஏதாவது சுற்றி போடுவாங்க இன்னொரு ரெக்கார்டு வெளியே வரும் அதை நாங்கள் லேயர்ஸ் போம் அடுத்த லேயர் வெளியே வந்துடுச்சு உள்ள போச்சு வச்சுருக்கான் பல வாழ்க்கையில் பல வருஷமாக பல தலைமுறையாக பல ஜென்மமாக எப்போ வெளியே வருதோ அப்போ தான் தெரியும் அப்போ வேறு வேறு அப்பப்போ மருந்து கொடுக்குறோம் பகவத்தையாக படிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மனசோட இவர் மனசு சொல்கிற பிரச்சனையை சால்வ் ஆகிறத பற்றி சொன்ன உடனே ஆஹா என்னடா அருமையாக இருக்கே ஒருத்தன் வரான் அவனுக்கு மருந்து கொடுக்குறேன் சார் இந்த மாதிரி மனசில் இப்படி வரும் சார் ஓட விடு மனதில் வர்ற உணர்வுகளை பொதுவாக என்ன செய்வோம் எனக்கு பிடிக்காத நினைவு எனக்கு விருப்பம் இல்லாதது எனக்கு இடைஞ்சல் பண்ணுற நினைவு வருதுன்னா ஐயோ இந்த நினைவு வரக்கூடாதுமோ கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்போம் தடுக்க பார்ப்போம் தியானத்தில் உட்காந்துருக்கேன் சார் உள்ளே இருக்கிற குப்பை பூரா வருது சார் என்னையா பண்ணுறது எப்படி சார் நல்ல நினைவு வர வேண்டிய இடத்துல கெட்ட நினைவாக வருது உள்ளே சேர்த்து வச்சது அப்படிதானே அதுதானே வரும் அப்போ அதை என்ன செய்யணும் தெரியல அடக்குறாங்க ஆக்சுவலாக அந்த தாட்ஸ் எல்லாம் எங்கேருந்து வருது அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்குள்ளேருந்து தான் வருது நீங்கள் எப்போ அமைதியாக உட்காறீங்களோ அதை என்ன செய்யுது அப்பா எனக்கு வழி விடுங்க பாட வெளியே போகிறேப்பா தயவு செய்து விடுங்கப்பாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம திறமையை காமிக்கிறோம் இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் நம்ம ஆன்மீக பயிற்சிகள் பூரா அதானே சொல்லி தந்தது அடக்கு மனதை அடக்கு மனமற்ற நிலைக்கு போ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்ததெல்லாம் மாறி வருதா என்ன சொல்லுது உள்ளேருந்து வெளியே வருதா நான் போகிறேன் எனக்கு வழி விடுங்கப்பாங்குது நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஓரமாக நின்னா போகுது தண்ணி ஓடுற மாதிரி மனசு ஓடிக்கிட்டே இருக்குது ஐயா அழகாக சொல்லுவார் இந்த ஊரில் சாக்கடை கலக்கும் ஆறு அடுத்த ஊருக்கு போகும்போது சுத்தமாயிரும் அந்த ஊர் அது ஆற்றுலேருந்து தண்ணி எடுத்து கோயிலுக்கு கொண்டு போவாங்க ஓடுகிற தண்ணீர் தானே தானே சுத்தப்படுத்திக்கும் எங்கேயாவது இடத்துல சில இடத்துல தேங்கி நிற்கும் ஆற்றுலே ஓட முடியாத இடம் ஏதாவது மரம் தடுக்கும் பாறை தடுக்கும் அந்த இடத்துல கால் வச்சுக்கின்னு வைங்க புதவுழி மாதிரி சொதக் சொதக்குன்னு இருக்கும் 
மனசும் அப்படி தான் எப்போ ஓடுறதுக்கு நம்ம அனுமதிக்கிறோமோ அப்போ தன்னைத்தானே சுத்தப்படுத்திக்குது எப்போ நம்ம ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நேற்று நடந்த விஷயம் போன வருஷம் நடந்த விஷயத்தில் தேங்கி நிற்கிறோமோ அப்போ சேரும் சகதியுமாயி நமக்கு நோய்க்கு ஆதாரமாகுது ஓஷோ சொல்வார் நம்ம சேர்த்து வச்ச பயம் கோபம் ஏமாற்றம் துக்கம் எல்லாம் ஒரே சரமாக சேர்ந்து நமக்கு நோயாகிறது அப்படின்னு அது மாதிரி மனசு எப்போ எதுலையா ஒரு விஷயத்தில் தேங்கி நின்றுச்சுன்னா அது நோய் ஒருத்தன் என்னை திட்டான் என்னை அவமானப்படுத்திட்டான் அவன் பஸ் ஏறி போயிட்டான் ஆனால் சே நம்மளை இப்படி திட்டிட்டானே நம்மளை இப்படி திட்டிட்டானே நம்மளை இப்படி திட்டிட்டானே நம்மளை இப்படி திட்டிட்டானே அப்படின்னு ஒரு நூறு தடவை ஜபம் பண்ணுவோம் அப்போ ராத்திரி படுத்து உருண்டு உருண்டு ஜபம் பண்ணுவோம் சர்வ ரூப தியானம் இல்லை சர்வ திட்டு தியானம் சர்வ அவமான தியானம் சர்வ பரிகாச தியானம் பத்தாயிரம் தடவை தினம் பாஞ்சு நாள் உருண்டு உருண்டு பொண்டாட்டி கூட போட்ட சண்டை ஃப்ரெண்டு கூட போட்ட சண்டை அவன் ஏமாத்தினது இவன் ஏமாத்தினது உள்ள ஜபம் பண்ணி பண்ணி பத்தாயிரம் தடவை இருபதாயிரம் தடவை முப்பதாயிரம் தடவை நாற்பதாயிரம் தடவை ஜபம் பண்ணி ரொம்ப முடியலப்பா எனர்ஜி எல்லாம் வேஸ்ட்டு இது நினச்சி நினச்சி டாக்டர்கிட்ட போகிறோம் உனக்கு இன்னிலேருந்து பிபி உனக்கு இன்னிலேருந்து சுகர் உனக்கு இன்னிலேருந்து மனநோய் அப்படின்னு போர்டு மாட்டிடுவார் அப்புறம் அவர் வேலையை ஆரம்பிப்பார் அது அமுக்கிற வேலையை நீ அமுக்கினது பார்த்தா அவர் அமுக்கிற வேலையை ஆரம்பிப்பார் அப்போ நம்ம நோயாளி ஆனதுக்கு காரணம் அவன் ஒரு தடவை திட்டினதா நம்ம ஒரு லட்சம் தடவை யோசிச்சதா தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா புறநானூரில் சொல்லிட்டாங்க அதை அடுத்தவரையே தெளிவாக சொல்லிட்டான் நோயும் தனிதலும் அவற்றோர் என்ன நோயும் அது தீர்வும் இன்னொருத்தர் தந்து வராது அவரே மை தான் நீயாக தான் உண்டாக்கணும் நானாக உண்டாக்கிறது எப்படி ஆன்மீகத்துக்கு அதுக்கு தான் போனோம் யா நம்பி தான் போனோம் அவங்க நல்லா அமுக்க சொன்னாங்க நல்லா அடக்க சொன்னாங்க பகவத்தை என்ன பண்ணுறாரு கதவை திறந்து முடியா அழுக்கு தண்ணி போகிறேங்குதா டேங்கில் சேர்த்து வச்சுருக்கியா பல வருஷமாக சேர்த்துருக்கியா பல தலைமுறையாக சேர்த்துருக்கியா பல ஜென்மமாக சேர்த்துருக்கியா என்ன எவ்வளோ ஸ்டாக் இருக்குதுன்னு தெரியுமா தெரியாது வரேங்குதா உடு எப்போ வெளியே வருதோ அப்போ தான் தெரியும் உள்ள என்ன ஸ்டாக் இருக்குன்னே விடு விட 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 அப்படி தெளிவாகிட்டே வருது எப்படா தெளிவாகுது எப்படி தெளிவாகுதுன்னா என்னெல்லாமோ தெரிய ஆரம்பிக்குது நமக்கு பார்வை தெளிவாகிடுது ஒரு தடவை தேனி சாமிகள் அவர் ஊர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறாரு நான் காலேஜில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் வயசான காலத்தில் தேர்ட்டியர் இருக்கும் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு மூணு மணி இல்லை காலையில் பதினோரு மணி இருக்கும் டீ பிரேக்கு அந்த சமயம் ஃபோன் அடிக்குது மற்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் ஃபோன் கொண்டு வரக்கூடாது காலேஜ் ரூல் ஆனால் எனக்கு வந்து பேஷண்ட் இருப்பாங்க பேசுவாங்கன்னு எல்லோரும் தெரியும் அதனால் நான் ஃபோன் வச்சுப்பேன் வைப்ரேட்டரில் வச்சுருப்பேன் எல்லா ப்ரின்ஸிபால் டீன்னு எல்லோரும் என்னை விட வயசு கம்மி அதனால் என்கிட்ட மரியாதையாக பேசுவாங்க சார் டாக்டர் சார் மாதிரி டாக்டர்னு டிகிரி வாங்க முன்னாடியே என்னை டாக்டர்னு மரியாதையாக சொல்லுவாங்க அதனால் எனக்கு சில பெர்மிஷன்லாம் உண்டு உடனே ஃபோன் அடிக்குது எடுத்து பேசுகிறேன் சாமி எனக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லை காய்ச்சலாக இருக்குது ஒரே இருமலாக இருக்குது ஒரே குளிராக இருக்குது இங்கே பத்து நாளாக ஒரே மழை சரி வச்சிட்றேன்னு வச்சுட்டார் ஏன்னா அவருக்கு நம்ம பதில் பேசுனா காது கேட்காது ஒன் வே டிராஃபிக் நம்ம நேரம் இருந்தால் பக்கத்தில் போய் நான் நின்று சட்டம் போட்டு பேசுவேன் வச்சுட்டார் என்னடா பண்ணுறதுன்னு தெரில நான் என்ன பண்ணேன் இப்படி யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் என்ன செய்யறது இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை தான் ஆகுது அங்கே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தேனியில் ஹோமியோ டாக்டர்ஸு பக்கத்தில் ஹோமியோ டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க யாருக்கா ஃபோன் பண்ணி கொண்டு வர கூடியான்னா இன்றைக்கி போகணுமா நாளைக்கு போகணுமா மழையாக இருக்குது பைக் ஓட்ட முடியாது எதையா காரணம் சொல்லுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும்போது மத்தியானம் லஞ்ச் டைம் திடீர்னு அவர் சொன்ன ஒரு கதை ஞாபகம் வந்துச்சு அவர் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு மலை அது மேலே ஒரு பத்திரகாளி அம்மன் கோயில் அந்த கோயிலேருந்து அம்மா வந்து ஒரு நாளைக்கு இறங்கி வந்துச்சான் அவர் சாமியெல்லாம் கும்பிட மாட்டார் பகவத் அமதி அவரும் சாமியெல்லாம் கும்பிட மாட்டார் இறங்கி வந்து ஏ ராசு அவர் பேர் ராஜு நாயக்கர் நாங்கள் தேனி சுவாமின்போம் ஏ ராசு 
நீ எனக்கு நூறு குடம் பால் அபிஷேகம் பண்ணுறியா அப்படின்னு கேட்டுச்சான் யார் அந்த பத்திரகாளியம்மன் அது சொல்லுவார் ஞானம் அடைஞ்ச சாமியெல்லாம் அவன் வந்து பேசும்பார் உன்னே ஞானம் அடைஞ்ச நீ இது ராசு நீ எனக்கு நூறு குடம் பால் அபிஷேகம் பண்ணுறியான்னு கேட்டுச்சான் உடனே இவர் சொன்னாராம் அட கள்ளச்சிருக்கி ஞானம் அடைஞ்ச எப்படி பேசலாம் பாருங்க அட கள்ளச்சிருக்கி உனக்கு ஒரு இப்படி ஒரு ஆசையா சரி எல்லாம் மனசில் தானே இருக்குது மனசில் தானே எல்லாம் இருக்குது நம்ம மனசில் வீடு கட்டினா எப்படி இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் நாலு பேர் முன்னாடி மரியாதையாக இருக்கும் நினைக்கிறோம் மனசுலேருந்து ஒரு ஆசை உருவாகுது கஷ்டப்பட்டு கடன் வாங்கி கடன் வாங்கி வீடை கட்டுறோம் கட்டி முடிச்சோடனே எல்லோரும் வந்து பாராட்டுறாங்க உடனே ஒரு திருப்தி ஒரு சந்தோஷம் மனசுக்கு வருது மனசில் ஆரம்பித்தது திரும்ப மனசுக்கு வந்து சேருது அதுக்காக தான் விட்டு வேலையும் செய்யணும் வீட்டுக்காக செய்யலை அது புரிஞ்சுக்கங்க இந்த க பொண்ணை கல்யாணம் கட்டினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு மனசு சொல்லுது அப்புறம் நடக்கிறது வேறு அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் எது வந்து மனசு வந்து ஒன்று ஆசைப்படுது அது வந்து விளைவு வந்து கடைசியில் மனசு தான் அனுபவிக்குது மனசில் தானே இருக்கு சரி நான் ஒன்று செய்கிறேன் நான் நூறு குடம் பால் அபிஷேகம் உனக்கு பண்ண தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் நான் உனக்கு நூறு குடம் பால் அபிஷேகம் பண்ண தான் நீ நினச்சிக்க அப்படின்னே அப்படின்னு சிரிச்சுட்டு போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னாரு அடா அடா இந்த டெக்னிக் நல்லா இருக்கே அப்படின்ட்டு எனக்கு ஒரு ஐடியா வந்துச்சு எனக்கு வந்து அவர் சொன்ன சிம்டத்துக்கு ஹோமியோபதி மருந்து டல் கேமரா அப்படிங்கிற மருந்தை கொடுக்கலான்னு தோணுச்சு அப்போ மனசுக்குள்ள டல் கேமரா முப்பது பவர் அதை எடுத்து ஐயா வாயத்தரங்கன்னு வாயில் போடுறேன் மத்தியானம் மூணு மணி இருக்கும் காலேஜில் இருக்கும் போதே அவர் தேனி பக்கத்தில் கோடங்கி பெட்டியில் கட்டில் பட்டு கிடக்கார உடம்பு சரியில்லாமல் நான் வாயில் போடுறேன் போட்டுட்டு விட்டுட்டேன் அந்த சனிக்கிழமை நான் வந்து நேராக போய் அவரை போய் பார்ப்போம்னு நினச்சேன் ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை திண்டுக்கல்ல ஒரு கல்யாணம் இருக்குது இன்னொரு ஹோமியோ டாக்டருடைய கல்யாணம் அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு தேனியில் போய் பார்த்துட்டு அவரை போய் பார்த்துட்டு அவருக்கு மருந்து கொடுத்துட்டு வருவோம் என் ஒய்ஃப்கிட்ட சொல்லி ஒரு அஞ்சு பொட்டலாம் டல் கேமரா எடு நான் போகும்போது அவர் கையில் கொடுத்தேன் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் அவர் மழைக்காலம் அந்த குளிர் ஜலம் இதெல்லாம் இருந்தால் போட்டுக்கிட்டோன்னு அஞ்சு பொட்டலாம் கொடுத்துட்டு வரேன் அப்படின்ட்டு சனிக்கிழமை மத்தியானம் சாயங்காலம் பஸ்ஸை பிடிச்சி நேராக தேனி போய் இறங்கி காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு அவர் வீட்டுக்கு கோடங்கி பெட்டி போயாச்சு அவர் அஞ்சரை மணிக்கு எந்திரிச்சுருவார் வழக்கமாக எந்திரிச்சு என்ன சாமி என்ன வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா சும்மா ஒரு கல்யாணங்க அப்படி உங்களை பார்த்து போகலான்னு இருந்தேன் ஃபோன் பண்ணிங்களே கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்துட்டு ஃபோன் பண்ணிங்களே ஏன் உடம்பு எப்படி இருக்கு அது ரெண்டு நாள் முன்னாடியே இந்த கட்டில் படுத்திருந்தேன் சைடில் புஸ்தம் வச்சுருந்தேன் அதுக்குள்ளேருந்து ஒரு உருமா கட்டினால் இறங்கி வந்தார் எந்திரிச்சு வந்தார் வந்து ஏ ராசு எந்திரி இந்த ஒரு அஞ்சு பொட்டலாம் மருந்து கொண்டு வந்திருக்கேன்னார் நீங்கள் கொடுப்பீங்களா சீனி உருண்டை அந்த மாதிரி சீனி உருண்டை வச்சுருந்தார் ஒரு பொட்டலத்தை பிரித்து வாயில் போட்டார் மதியம் மூணு மணி இருக்கும் அப்போலேருந்து நோய் சரியாக போயிடுச்சு ஆனால் யார் வந்தான்னா தெரியல அப்படின்னு ஐயா நான் தாங்க மருந்து போட்டேன் எல்லாம் நல்லது சத்குரு சத்குரு அவருக்கு இது ஒன்றும் அதிசயமான விஷயம் அவர் சொல்லுவார் ஞானம் அடைஞ்சால் என்ன கிடைக்கும் நீ வந்து பாருங்கள் சிறப்பீனும் செல்வமும் மீனும் அது மட்டுமா ஏன் ஞானம் அடையணும் ஒரிஜினலாக ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன வாழ்வை சிறப்பாக அமைதியாக சந்தோஷமாக நடத்தணும் எல்லா உயிர்களுக்குமே இன்ப நாட்டம் இருக்குது துன்பம் வேண்டாம்னு இருக்குது எல்லா உயிர்களும் சாப்பிட்டா நல்லது சந்தோஷமாக இருந்தால் நல்லது இன்ப நாட்டங்கிறது எல்லா உயிருக்கும் அடிப்படை நம்ம அமைதியாக வாழ்க்கையே சந்தோஷமாக துன்பம் இல்லாமல் கழியணும்னு தான் ஆன்மீகத்தை தேடியே போகிறோம் ஆன்மீகத்தை தேடியே ஆனால் அந்த ஆன்மீக பாதையெல்லாம் நமக்கு ஒரு சிக்கலான பாதையை உண்டாக்கி விட்டுருச்சு அந்த சூழ்நிலையில் பகவத்தையா வந்து அறிவால் மனதை அடக்க முடியாது மனதினுடைய உணர்வுகளை மாய உணர்வுகளை மாய நிழல்களை நீ மாற்ற முடியாது அதையெல்லாம் வந்துச்சுன்னா போக விடுன்னு சொல்ல சொல்ல தெளிவாக தெளிவாக மனம் தெளிவாக தெளிவாக மிச்சம் இருக்கிறது என்ன உள்ள நம்ம ஆன்மாவை தேடி தானே பிரயாணம் பண்ணோம் ஆன்மாவை தேடி அடைய முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனால் ஆன்மாவை தேடி தான் பிரயாணம் பண்ணோம் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன மனசு தெளிவான ஆன்மா தான் ஐயா ஆழ்மையாக சொல்வார் 
ஆன்மாவை துறந்து ஆன்மாவாக இது சத்தர்ஷனம் அப்படின்னாரு இப்போ தியானம் மெடிடேஷன்லாம் வெளியில் நீ காரியத்தை தியானமாக செய்ய உள்ளே நீ தியானம் பண்ணி மனசை அடக்கணும்னு நினைக்காத வெளியில் நீ அறிவை வந்து நான் ஞானி ஆகிட்டால் நான் ஏரோப்ளைன் ஓட்ட முடியுமா நாளைக்கு போய் போஸ் வேணால் கொடுக்கலாம் ராஜீவ் காந்தி எல்லாம் கொடுக்குற மாதிரி நம்ம போய் ஓட்ட முடியுமா அதுக்குள்ளே தான் படிக்கணும் அதுக்குள்ள அறிவு தேவை வெளி உலகத்துக்கு நான் ஞானி ஆகிட்டால் நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணி நாளைக்கே ரிலையன்ஸ் மாதிரி அம்பானி மதி ஆயிர முடியுமா அதுக்குள்ளே தேவை அப்போ எனக்கு என்ன அறிவுபூர்வமாக வெளியில் என்ன செய்யணுமோ அதை நான் கற்றுக்கிட்டு அதை செய்யணும் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிறதுக்கு என்ன செய்யணுமோ அறிவை பயன்படுத்தணும் அதே அறிவை நான் மனசை சரி பண்ணுவேன் அப்படின்னு பயன்படுத்தினா நீ ஃபெயிலு அப்படின்னாரு ஸோ இந்த எளிமையான விஷயத்த உலகத்தில் எந்த ஞானியும் சொல்லலை இப்போ வந்து எக்காட்டோலே ஜேகே யாரும் எந்த ஓஷோ ஓஷோ ஒரு புக்கு அந்த புக்கு வந்து ஞா என்லைட்டன்மெண்ட் அவர்கிட்ட பதிமூணு வருஷம் இருபது வருஷம் சிஷியராக இருந்த ஒருத்தர் கேள்வி கேட்குறார் ஐயா ஞானியின் அடையாளங்கள் என்ன ஞானம்னா என்னென்னு ஒரு முந்நூறு பக்க புஸ்தகம் நூற்றி முப்பத்தஞ்சு பக்கம் வரைக்கும் படித்தேன் அதில் ஒரு இடத்துல கூட ஞானின்னா என்ன ஞானம்னா என்னன்னு சொல்ல சொல்ல தெரியல யாருமே டிஃபைன் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை மிக எளிமையாக ஐயா தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கார் எல்லாருக்கும் புரியும்படியா அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே ஞான் இவர் எளிமையாக இருக்கார் அப்படின்றதுனால அவரை நம்ம என்னமோ நினச்சிடக்கூடாது நான் ஆரம்பத்தில் எங்கள் வீட்டுக்கெல்லாம் வருவார் வந்தப்போ ஒரு சமயம் என் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு டாக்டர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு தான் மீட்டிங் போட்டிருந்தோம் அதனால் ஐயா காலேஜுக்கு வாங்க உங்களை நிறைய பேருக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன்னு ஒரு நாளைக்கு கூப்பிட்டு போனேன் ஸ்கூட்டியில் வச்சு பின்னால் உட்காந்து ட்ரன்னு போகிறேன் அம்மா பேட்டையில் வந்து தங்கி இருந்தார் அங்கே இருந்து கூப்பிட்டு போகிறேன் பைபாஸ்லேயே அப்பப்போ கையை விட்டு என்னங்க எப்படிங்க அப்படின்னு எதுவும் பேசிக்கிட்டு ஏன் வண்டியை பார்த்து விட்டுங்க கையை பிடிங்க ரெண்டு அப்படின்ட்டு வராரு காலேஜுக்கு போனால் அங்கே வந்து சுரேந்தர்னு ஒருத்தேன் சின்ன பையன் தான் ஆனால் சிஷியன் சித்தாங்க என்னங்க ஐயா போய் நீங்கள் ஸ்கூட்டியில் வச்சு கூப்பிட்டு வந்திருக்கீங்க இவ்வளோ பெரிய ஆள் அவ்வளோ பெரிய ஆள்னு தெரியல அப்படி தான் நாங்கள் நடந்துக்கிட்டோம் அவ்வளோ பெரிய ஆள்னு தெரியாமல் ஒரு தடவை எங்கள் வீட்டில் எங்கள் ஒரு ரிலேட்டிவை கூப்பிட்டு வந்து வச்சு வைத்தியம் பண்ணி கேன்சர் ஒரு தடவை ஆப்ரேஷன் ஆச்சு ரெண்டாவது தடவை டெவலப் ஆகி இறந்து போனார் இறந்து போன உடனே பல ஜோசியர்கள் சொல்லிட்டாங்க அவருடைய ஆன்மா உன்னை காலி பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது மலையாள ஜோசியர் பிரசன் ஜோசியம் இதுக்கு தீர்வே கிடையாது நீ சாக போகிற உன் பயன் சாக போகிறேன் ஏன் ஏன் நான் அவர் கூப்பிட்டு வச்சு வச்சு வைத்தியம் பண்ணி நல்லது தானே பண்ணேன் ஓன் கருமா வேலை செய்யுது அது ஸ்ரீனிவாசம் மூலம் எல்லாம் ராம்சாமி மூலம் மூலம் வரலாம் ஹஸ்பண்ட் மூலம் வரலாம் ஒய்ஃப் மூலம் வரலாம் தாத்தா மூலம் வரலாம் அப்பா மூலம் வரலாம் பிள்ளை மூலம் வரலாம் ஓன் கருமா கொண்டு வர போஸ்ட்மேன் அவர் அவர் மேலே தப்பு இல்லை ஓன் கருமா யார் மூலமாவது வேலை செய்யும் இப்போ அவர் மூலமாக வேலை செய்யுது இது பரிகாரமே இல்லை உனக்கு டேட் புரிஞ்சாச்சுன்ட்டாங்க ஐயோ ஐயோ அந்த சமயம் ஐயா எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து தங்கியிருக்காரு வாசலில் எங்கள் வீட்டில் கார் ஷெட்டுக்கு வாடகை வீட்டில் தான் கூடியிருந்தோம் ஒரு கார் ஷெட்டுக்கும் கேட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு நூறு அடி இரநூறு அடி இருக்கும் அதில் நடந்து நடந்து இந்த கதையை பூரா சொல்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் என் ஒய்ஃபுக்கு ஏன்னே அங்கே என்னமோ வெள்ளையாக போகுது என் பையன் சின்னவேன் அப்போ அந்த கதவு ஜன்னல் டங் டங் சாத்து தவக்கு சாத்து தரக்கு ஞானம் அடைஞ்சாலும் தெரியாது கொடுக்கு எனக்கு தெரியல இவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் பயப்படுறாங்க பகவத்தையா வந்தார் வந்து இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி இப்படி பாவம்ன்றாங்க ரொம்ப கர்மான்றாங்க இவங்க வேறு பேய் நட மாட்டோம் மாதிரி அட பேய்க்கான அடையாளம்ல நம்ம வடிவேலும் ரஜினிகாந்த் மாதிரி பேசுகிறாங்க ஐயாட்ட சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் பாருங்க நமக்கு கர்ம பந்தம் கிடையாது அது உங்களை ஒன்றும் செய்யாது ஐயா எவ்வளோ கஷ்டம் கஷ்டம் ஒன்றும் செய்ய விட்டுருங்க ஒன்றும் செய்யலை ஆனால் என் ஒய்ஃபுக்கு பொறுக்கலை அவருக்கு அந்த சாமியார் அந்த அருள்வாக்கு சொல்கிறவர்கிட்ட கேட்கணும் அவர்கிட்ட போய் கேட்டோம் அவர் அதில் ஒன்றும் செய்ய முடியாட்டார் அப்புறம் பகவத்தியாட்டே பேசுன்றேன் ஃபோன் பகவத்தியா மேலே ரொம்ப நம்பிக்கை இல்லை 
தேனி சாமிகளாக கொஞ்சம் சேர்த்துக்குவாங்க இவர் ரொம்ப அப்பிராணியாக இருக்கார் என்ன பேசுகிறதே கம்மி சிரிக்கிறதே கம்மி இவர் என்னத்தை செய்ய போகிறார் சரி வேறு வழி இல்லை வீட்டுக்காரன் சொல்கிறான்ட்டு ஐயா நீங்கள் எந்த சாமியை ரொம்ப கும்பிடுவீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஏன்னா இவர் நம்பிக்கையே இல்லையா நீங்கள் அடிக்கடி எந்த சாமியை பற்றி நினைப்பீங்க அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ஏம்மா எதா சாமி பேர் அப்பப்போ சொல்லுவீங்களா ஆமாம் அப்பப்போ ஆஞ்சநேயா ஆஞ்சநேயர் அந்த ஆஞ்சநேயரை நினச்சிக்கங்க உங்கள் பிரச்சனையெல்லாம் சரியாயிரும்ன்றார் யார் பகவத்தையா இவருக்கு என்ன ஆஞ்சநேயர் அவர் ஆஞ்சநேயர் நினச்சிக்கிட்டே அது சரியாக போகும் ஆவி ஆடுது பேய் ஆடுது ஜன்னல் ஆடுது ஆஞ்சநேயர் நினச்சிக்கிட்டே அப்படி சரியாக போகும் அப்புறம் ஒரு மாதிரி சால்வ் ஆச்சு இப்போ நான் முதல்ல சொன்ன இல்லையா சுரேந்தன் ஒருத்தர் சித்தேன் காலேஜில் படிக்கிறவன் எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கிளினிக் வச்சுருந்தான் அவருக்கு ஐயா திருச்செந்தூர்லேருந்து ஃபோன் பண்ணுறார் கைலாச ஐயா வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்னார் சரியாயிடுச்சான்னு பார்த்து சொல்லுப்பா அப்படின்றார் அங்கேருந்து ஃபோன் பண்ணுறார் அவன் எங்கள் தெருவில் கிளினிக் வச்சுருந்தான் நான் குடியிருந்த வீட்டு தெருவில் அவன் உடனே ஐயா நீங்கள் ஆஞ்சநேயரை அனுப்புனீங்களோ அப்படின்றான் இவ அப்போ தான் ஓ ஓ ஐயா சொன்னால் ஆஞ்சநேயர் வருவார் விட்டுருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்னடா அது ஆகாமிய கர்மா இந்த கர்மா நம்ம கர்ம பந்தம் ஆனால் கர்மா ஒன்று செய்ய நம்ம ஞானம் அடைஞ்சிட்டோம் அதெல்லாம் கர்ம பந்தம்லாம் விட்டு போச்சுன்றாரு இது எப்படி நம்புறது அதாவது ஒரு கர்மா அப்படின்னா அதுக்கான விளைவு உண்டு நம்ம ஏதோ ஒரு செயல் செய்கிறோன்னா அதுக்கான விளைவு உண்டு கண்டிப்பாக நல்லதோ கெட்டதோ அதை நம்ம அனுபவிச்சு தான் தீரணும் அதுதான் பிராரத்த கர்மா எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம் அப்போது ஒரு செயலுக்கான விளைவை நம்ம வேணும் வேண்டாம்னு பந்தப்படுத்திக்கிறோம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய விளைவுன்னா நான் என்ன சொன்னேன் அப்போ உணர்வு தான் சந்தோஷம் வருத்தம் பயம் நாட்பொருள் காரு பங்களா பொண்டாட்டி புருஷன் வீடு அது இல்லை அதனால் கிடைக்கக்கூடிய சந்தோஷம் அல்லது வருத்தம் தான் உண்மையிலே கர்ம விளைவு கர்மத்தின் விளைவு அந்த கர்மத்தின் விளைவு தான் உனக்கு இல்லைன்னு பகவத் வீதியில் பகவான் சொல்கிறாரு ஆனால் அது அப்படி சொல்லலை இவர் தான் சொல்கிறார் தெளிவாக பகவத் ஐயா தான் சொல்கிறார் பகவத் கீதை சொல்லாதத பகவத் ஐயா தானே சொல்ல முடியும் ரெண்டு பேர் பகவத் தானே என்ன அந்த கர்ம பந்தம் அப்படிங்கிறது என்ன இது ஒரு உணர்வின் மேல் அதன் விளைவின் மேல் எனக்கு விருப்பு வெறுப்பு அது இல்லாமல் ஆக அந்த கர்ம பந்தம் இல்லாமல் ஆகுது அப்போ அந்த கர்மத்துக்கு நம்ம கட் ஆனால் அதனுடைய விளைவு வரும் வந்தால் நான் என்ன பண்ணுறோம் அதனுடைய விளைவு வரும்போது என்ன ஆகுது ஒரு வருத்தமோ பயமோ கோபமோ ஏமாற்றமோ வருது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் ஐயாவுடைய மெத்தட் படி அது போகட்டும் விடுறோம் அப்பயும் நம்ம பந்தப்படலை ஒரு சமயம் ஐயா வந்து அம்மா பேட்டையில் வந்து ஒரு இவங்க வீட்டில் தங்கியிருக்காரு அப்போ நான் எக்ஸாம் நடக்குது ஃபைனல் இயர் எக்ஸாம் காலேஜில் ஐம்பத்தி மூணு வயசு படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு அப்போ ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம் முடிச்சு ஒரு மூணு மணிக்கு அங்கேருந்தே ஸ்கூட்டியில் ஐயாவை பார்த்துட்டு போகலாம் வந்திருக்காருன்ட்டு வரேன் வந்த உடனே கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு இருந்து ஐயா சாயங்காலம் கிளினிக்கு இருக்குது வீட்டில் பேஷண்ட்லாம் வருவாங்க ஏன்னா பேங்க் வேலையை விட்டுட்டுருக்கோம் நிறைய செலவழிக்கிற படிப்பு போயிட்டோம் கொஞ்சமாக சம்பாதிக்கணும் மீதி கடனில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கிளினிக்கு போகணும் ஏன் சரி ராத்திரி இந்த வாழ்க உடம்புடன் நேகத்துலேருந்து தலைவர் செயலாளர்லாம் வராங்க நீங்கள் வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா நல்லது அவங்க ஏதாவது கேள்வி கேட்டால் பதில் சொல்லலான்றது இல்லைங்க நாளைக்கு எக்ஸாம் இருக்குங்க நான் கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு போனாதேன் ஏங்க எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சப்ஜெக்ட் தானேங்க இருபது வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்கள்ல இல்லைங்க வெளி மாநிலத்துலேருந்தெல்லாம் எக்ஸாமினர் வருவாங்க நான் சீனியருங்கிறதுனால எனக்கு எவ்வளோ தூரம் தெரியுதுன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க கொஞ்சமாக படிச்சுட்டு போனாதாங்க மரியாதை நீங்கள் ராத்திரி வந்து பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஐயா அதெல்லாம் வேண்டாங்க ஐயா ஏதோ பாஸ் பண்ணால் போகும் சின்ன பிள்ளைய கூட பதினஞ்சு வயசு பதினாறு வயசு பதினேழு வயசு பிள்ளைய கூட படிச்சுட்டு இருக்கேன் நான் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்கி எனக்கு சர்டிஃபிகேட் வாங்கினா போதுங்க நீங்கள் ராத்திரி வந்து பேசிகிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் நாளைக்கு சரிங்க நீங்கள் சொல்கிறீங்க நான் வந்துடுறேங்க ஃபஸ்ட் மார்க் இல்லாட்டியும் பரவாயில்லன்ட்டு வந்துட்டேன் 
வந்து அவங்க கேட்க பேச அதை மாற்றி மாற்றி பேச இவங்க எல்லாரும் இருக்காங்க ஒரு மணி ஆகிப்போச்சு அப்புறம் எங்கே போய் படிக்க போய் கவுந்து வச்சு படுத்தாச்சு காலையில் லேட்டாக எழுந்திரிச்சு அர்ஜென்ட் அர்ஜெண்ட்டாக போயாச்சு அன்றைக்கி என்ன எக்ஸாம்னா பேஷண்ட்டை நேரம் பார்த்து கேஸ் எழுதி ஒரு மருந்து முடிவு பண்ணும் ஏன் அந்த மருந்தை கொடுக்குறோம் என்னென்ன ரீசன் அடிப்படையில் அந்த மருந்து கொடுக்குறோன்னு விளக்கம் எழுதி அந்த டெஸ்ட்டு டிபார்ட்மெண்ட்டில் போகணும் எனக்கு அது ரொம்ப சிம்பிள் கேஸு இப்போ எல்லாம் நான் முதல்ல முடிச்சுட்டு டிபார்ட்மெண்ட் வாசலில் போய் உட்காந்துட்டேன் அந்த ஹெச்ஓடி வராரு கைலாசம் நேற்று கொஞ்சம் உங்கள் பேப்பர் தேரி பேப்பர் திருத்தியாச்சு உங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வந்திருக்கு இன்றைக்கி ப்ராக்டிக்கல்லையும் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மார்க் போட சொல்லியிருக்கேன் யார்கிட்டையும் சொல்லாதீங்க ரிசல்ட் வந்தோடனே பார்த்துக்குங்க நீங்கள் யாராவது படிக்காமல் பாஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பிடிக்க வேண்டிய ஆள் பார்த்தா அப்ராணியாக இருக்கிறேன்னு எப்போ சாப்பிட்டேன்னு நினச்சிடாங்க நான் முதல்ல அந்த அருள்வாக்கு இவர் அம்மன் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா அவர் சொல்லுவார்ன்னு நான் அடி சமயபுரத்தில் போய் உட்காந்துருப்பேன் காலையில் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கம் போய் சொல்லுவார் காலையில் கோயில் திறக்கும் போக்கும் ராத்திரி வரைக்கும் அங்கேயே உள்ளேயே இருப்பார் உனக்கு சக்தி விரும்பார் அப்படியெல்லாம் இருந்துக்கிட்டு இருந்தேன் பகவத்தையா கூட சேர்ந்து தேனி சாமிகளோடு சேர்ந்து பக்தி மாறிப்போச்சு ஞானம் வந்துருச்சுல்ல பக்தி மாறிப்போச்சு அப்போ பூஜை பண்ணுற வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு முடிவாகி போச்சு பூஜை பண்ணுற நிறுத்தியாச்சு எங்கள் அம்மாவுக்கு பயம் ஏற்கனவே குலதெய்வம் குத்தம்ன்றாங்க துருதோஷம்ன்றாங்க பெண் சாபம்ன்றாங்க இவன் வேறு பூஜை பண்ணுற நிறுத்திடுறானே பயம் ஆனால் எனக்கு வந்து இவ்வளோ நாள் நம்ம தேவைக்கு இந்த சமயபுரத்தை அம்மனை கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம் இப்போ தேவை முடிஞ்சு போச்சு ஞானம் வந்துருச்சுன்னு கட்டி விட்றோம் ஒரு நன்றி கட்ட தண்ணம் இல்லையா அட்லீஸ்ட் ஒரு பூவாவது போட்டு ஒரு பாலையாவது வைக்க வேணாமா அப்படின்னு உள்ள குடைச்சல் குடைச்சல் வந்தால் நான் உடனே பஸ் ஏறி திருச்செந்தூர் போயிடுறேன் சேலத்துலேருந்து பஸ் ஏறி திருச்செந்தூர் போயாச்சு ஐயா அந்த மாதிரி ரொம்ப கில்ட்டு கில்ட் ஃபீலிங்காக இருக்குது நம்ம இவ்வளோ நாள் தேவைக்கு கேட்டப்பெல்லாம் அந்த அம்மா வந்து ஹெல்ப் பண்ணிச்சு இப்போ கட்டி விடுற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் ஏன் அப்படி நினைக்கிறீங்க நீங்கள் அவர் சாமி கும்பிட்ற ஆள் இல்லை பக்தியே பிரச்சாரம் பண்ணுற ஆள் கிடையாது நீங்கள் அவங்கள வீட்டில் ஒரு ஆளாக சேர்த்துக்குங்க அம்மா மாதிரி நினச்சிக்கங்க ஒரு அம்மா உங்களுக்கு நாலு இட்லி கொடுத்தா உடனே நீங்கள் ஐம்பது ரூபா பில்லை போட்டு கொடுப்பீங்களா அம்மா உங்களுக்கு ஏதோ செய்கிறாங்க உடனே நீங்கள் ஏதாவது பதிலுக்கு செய்யணும்னு நினைப்பீங்களா அவங்க உங்களுக்கு ஏதாவது செய்கிறாங்க நீங்கள் அவங்களுக்கு ஏதாவது செய்கிறீங்க அவங்க உடனே ஏதாவது உங்களுக்கு தரணும்னு நினைப்பீங்களா வீட்டில் ஒரு ஆளாக அம்மா மாதிரி நீங்கள் நினச்சிக்கங்க போதும் அப்பா அதாவது ஐயாவுடைய இதில் வந்து முரண்பாடே கிடையாது முரண்பாடே கூடாது முரண்பாடே மாட்டாது அம்மா மாதிரி நினச்சிக்க சொல்லிட்டாருன்னு உடனே அந்யோன்யமாகி போயிடுச்சு இந்த கில்ட் ஃபீலிங் போயிடுச்சு கும்பிட்றேன் கும்பிடல பூஜை பண்ணுறேன் பண்ணல அம்மா என்னம்மா எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டுக்கலாம் யாரே சமயப்படுத்த மாட்டேன் அப்படி அந்யோன்யமாகி போயிடுச்சு அப்போ ஒரு தீர்வு என்னுடைய பிரச்சனைக்கு ரொம்ப சிம்பிள் நான் ஒரு மணி நேரம் கதையை சொல்லுவேன் அவர் ஒரே சென்டென்ஸ் தான் அவர் எப்போவுமே ஒரே சென்டென்ஸில் தான் பதில் முடிச்சிட்டார் அப்புறம் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் இருபதுலேருந்தே நெஞ்சுவலி வர ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போயும் கீழே கொஞ்சம் நேரம் நெஞ்சுவலியில் உட்காந்துருந்தேன் ஆனால் பையில் மருந்து வச்சுருக்கேன் உடனே போட்டேன் நானே டாக்டருங்கிறனால வேறு யாரையும் தேட வேண்டியதில்லை சொந்தமாக ஞானம் அடைஞ்ச மாதிரி சொந்தமாக மருந்து வச்சுருக்கேன் போட்டேன் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் சரியாக போச்சு இப்போயே பேச முடியுமான்னு பயத்துலேயே தான் பேச வந்தேன் ஆனால் ஏதோ இதில் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ நெஞ்சு வலின்னு போய் ஹார்ட் இது பார்க்குறேன் ஆஞ்சியோகிராம் பண்ணுறாங்க நார்மல்ன்றாங்க ஆனால் திடீர்னு மட மடான்னு ஹார்ட் பீட் கூடிடும் நூற்றி இருபது நூற்றி முப்பது கூடிடும் ஆஞ்சியோகிராமில் ஒன்றும் அடைப்பு இல்லை அடைப்பு இருக்கும்னு சொன்னாங்க அடைப்பு இல்லை மைட்ரல் வால்வ் ரெகிட்டேஷன் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் எல்லாம் பெரிய பெரிய பேரெலாம் சொன்னாங்க ஆனால் அதனாலெல்லாம் இது வராது இல்லைங்க வேணால் ஒரு மிஷின் வைக்கிறேன் குறையும் போது கூட்டும் கூட்டும் போது குறைக்கும் நாங்கள் ஏப்பா 
விடுங்கப்பா நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்புறம் நானாக டெஸ்ட் பண்ணேன் டெஸ்ட் பண்ணால் எல்லா பிளட் செல்ஸும் கம்மியாக இருந்துச்சு அவங்க வந்து ஹீமோக்ளோபின் கம்மியாக இருக்கிறத அந்த டாக்டர் கவனிக்கலை அதுக்கான வழிமுறையும் சொல்லலை எல்லா பிளட் கவுண்ட்ரும் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா போன் மேரோவில் ப்ராப்ளம் போன் மேரோ எலும்பு மஜ்ஜையில் ப்ராப்ளம் எங்கள் அப்பாவுக்கு போன் மேரோ கேன்சர் இருந்தது மல்டிப்புள் மைலோமாம்பாங்க போன் மேரோவே மசில் டிஷ்யூ மதி ஆயிரும் செல் ப்ரொடக்ஷன்லாம் கம்மியாயிரும் உடனே எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு ஐ ஆம் ஹேவிங் மல்டிப்புள் மைலோமா எண்ணக்கூடிய போன் மேரோ கேன்சர் எங்கள் அப்பாவுக்கு இருந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சு போச்சு நான் போய் அங்கே பெங்களூரில் சங்கரா கேன்சர் ஹாஸ்பிட்டலில் போய் செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் உடனே ஐயாட்ட சொன்னேன் ஐயா இந்த மாதிரி போன் கேன்சருங்கயா போன் மேரோ கேன்சருங்கயா வந்துருக்கீங்களா ஆனால் பரவாயில்லைங்க அதனால் ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் நோய் பற்றி நினைவு வரும்போது பிரபாகத்தில் விடுங்க பிரபஞ்ச சக்தி உங்களை சரி செய்யும் எப்படி ஃபஸ்ட் மார்க் உனக்கு நாளைக்குன்ற மாதிரி அதாவது இது என்ன சங்கல்பமாக ஆசீர்வாதமாக வழிகாட்டுதலாக எல்லாம் தான் அவங்க நினச்சா அது நடக்கும் அப்போது ஒரு அந்த நோய் வந்து தீர்க்க முடியாத நோய் நான் சொன்னேன் சார் நான் எத்தனையோ கேன்சர் கேஸ்லாம் நான் சரி பண்ணியிருக்கேன் நானே மருந்து எடுத்துக்க போகிறேன்னே அந்த டாக்டர் நீ வேறு எந்த கேன்சர் வேணால் சரி பண்ணேன்னு சொல் நான் ஒத்துக்கிறேன் இந்த கேன்சர் சரி பண்ண முடியாது நாங்கள் ஸ்பெஷல் ட்ரீட்மெண்ட் போன் மேரோவே மாற்றி அமைக்கிற போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஸ்டெம் செல் தெராப்பி அதெல்லாம் பண்ணால் கூட உனக்கு ஒன்றரை வருஷம் ரெண்டு வருஷம் நீ உயிரோடு இருப்ப அது இந்த அக்டோபரில் முடிய போகுது அவங்க சொன்ன டைம் அப்போ அதுக்கப்புறம் சொல்ல முடியாது ஒரு சிலர் அப்புறம் இருந்திருக்காங்க ஆனால் நோ கேரண்டி ஐயாட்ட சொன்னால் நோய் பற்றிய நினைவுகள் வரும்போது பிரபாகத்தில் விடு பிரபஞ்ச சக்தி உன்னை சரி இதுக்கு நடுவில் நான் வந்து அங்கே ரொம்ப வீக் ஆகிட்டேன் இந்த கீமோதெரப்பியெல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்போ ரொம்ப வீக் ஆகிட்டேன் அப்போ ஒரு அங்கே ஒரு கோயிலுக்கு நான் பிரசாதம் செஞ்சு கொண்டு போவேன் அப்போது ஒரு தடவை நவராத்திரி ஒம்பது நாளும் எங்களுக்கு பிரசாதம் செஞ்சு கொடுக்குறீங்களான்ட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டு கிலோ தான் என்னால் செய்ய முடியும் ஆனால் கிண்ட முடியுமா இறக்க முடியும் ரொம்ப அந்த மெடிசின் ட்ரீட்மெண்ட்டாக ரொம்ப வீக்காக இருந்தேன் சரின்னு ஒத்துக்கிட்டேன் ஆசையில் ஆனால் பயம் வந்துடுச்சு அங்கே பத்திரகாளி அம்மன் தான் மெயின் டயட்டு இந்த பக்கம் சிவன் நாலடி உயர் சிவன் சிவன் தானே கணக்கு முடிக்கிறாள்னு சொல்லுவாங்க நான் அவர்கிட்ட போய் அப்பா நான் ஒம்பது நாள் நேவத்தியம் செஞ்சு கொண்டு வரேன்னு ஒத்துட்டேன் நீ வந்து எனக்கு கணக்கு முடிக்கிறதா பரவாயில்ல அது வந்து என் வாக்கு நிறைவேற்றணும் நான் இந்த நவராத்திரி பூஜை முடிஞ்சு பத்தா தசமி பூஜை முடிஞ்ச பிறகு நீ வேணா எடுத்துக்க பரவ ஐ எம் ரெடி டு கோ என்ன எங்கே போகிறோம் ஜீவனுக்கும் அழிவில்லை பிரம்மத்துக்கும் அழிவில்லை இன்னொரு ஜென்மா போனால் புது உடம்பு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் நல்ல உடம்பா நல்ல அப்பா அம்மா நல்ல பொண்டாட்டி இல்லை இல்லை நல்ல சூழ்நிலை கிடைச்சாலும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் நீ அப்புறம் எடுத்துக்கப்பான் சரின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் இது நாங்கள் நவராத்திரிக்கு பதினஞ்சு நாள் முன்னாடியே ப்ரோக்ராம் போட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு ஒரு கனவு வருது ஒரு பத்திரகாளி எட்டு கையோடு பத்து கையோடு திருச்சூலை தேற்றிக்கிட்டு இப்படி குத்த வர மாதிரி திருச்சூலை தேற்றிக்கிட்டு வருது ஏய் உன் நோயெல்லாம் சரியாக போச்சு எந்திரி போய் வேலையை பாரு அப்படின்னு எனக்கு இதுக்கான வாக்கற்பனையா நிஜமாக தெரியல அப்புறம் இன்னொரு அருள்வாக்கு சொல்கிற ஒரு இவங்க நமக்கு இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இந்த மாதிரி வருது அவர் சொன்ன ஒன்றும் இல்லை சமயபுரத்தம்மா என் மகனை நான் தான் காப்பாற்றுவேன்னு வர்றா பத்திரகாளி அம்மன் நான் அதுக்கு சக்தி தரேன் நீ அதை வச்சு காப்பாற்றுன்றா என் பிள்ளைய நான் தான் காப்பாற்றுவேன்னு வர ஐயா என்ன சொன்னார் என் அம்மா அம்மா நினைச்சிக்க சொன்னார் அம்மா என்ன செய்யறா 
ini makanan juga. Nah, soalan ni mana nak? Dari elemen mana ia apa tu yang mandra ingat? Nah, anda, anda nuri ini ada. Yang dah side effect ni ada. Ipa actually medicine ini side effect selalu diri. Ada yang perbagai tu lori tu kan. Yang semua beli ini sih. Water la sah pada deh ma, water la sah pada. Perahan itu kan, saya nak kerindu. Yang lumbu fracture aja, anda bone lama ikai. Anak diri nukar mula yang diri kemudian bandi otor. Naa bandi otor, boleh pun otor, koi lupa otor, kadai kita otor, market otor. Semua beli ini sih, kunci slow aja. Anak batera hari yang mana orang kapat wa, alat perbendaharaan sakti orang. Kedua beri mana, pala guru marga le nak apa le sih ringan, ni anak marga. Ajaran jengga, cuma le. Aha, mian karma dah, orang le sih sih. Ayat tak ayat, ayat. Yenda josi er sonda, yenda perasan josi er sonda, malayar josi er sonda, yenda kerdil le nak nak kelak. Yang nak nalar matan dah ngaya nak kelak ni. Ninge, aha mian karma, sih pentingnya pernah. Aduh, elah sih. Ayah, ni guru ni celing ya. Aha mian karma ni sih pentingnya nalar sih. Aduh, elah sih. Villa, sariannya, wiyarnya, nyanyi kadum, tan sehera, nalar dekup perpet kadum. Ni aha mian, ye na wane itu ni sih pun nom. Ini yang nabi yang pinal wa kala beri tu di trip pada elah. Aha mian karma ni sih pun na betya. Aduh, bunuh dia. Prarta karma sih pun na. Yoga wasis itu le, Raman nanti wasis itu tak kekal. Yang lain orang karma beri dia nak pun, abang abang tali bidi ada, abdin cunna, ye mana dia muiar cedukno, abe abe be jadi beri nak pun perhatikan mula, abdin Raman kekal, wasis itu tak beli suluar, correct, yang lain orang abang abang karma bela siu, niat senja karma kini bela siu, ini senja karma orang nak kelak, aduk orang bela nak kelak. Ni, rendel leda adi gama tu bela simpel. Nann nur persen tu kerde lo cerke. Paras baki. Ipa yambo persen nalla sere. Nai lar gan nalla dana sere. Nai kaya kerde lo berde abrin kepangga. Abrin ena ta nai ru persen palam berke ena ta. Yelah kanak kereta nada ke dengga cerke ingi. Apa iru tu persen tu cet nur persen nuti iru tu nuti napa tu nai nalla senja. Dan, ini orang pada perayaan tak kena pastiwa hamaru. Ayah nak suruh orang untuk panjai itu kanak kanak mana ni nalar mati cai. Aha, mian kerma nalar cai no. Ada orang nak kerja pun nak buat ni nalar dengan ni. Orang yang diri anda ni kata, rumah simple solution. Mana tu lalu anda, yang orang lain ni ada, yang nama orang dah, biadi orang dah. Biadi yang baru dengan orang ke kerma nalar dengan ni. Mana dia yang bandar, kanan mana yang bandar, karma nalar. Yedu bandar alu, alu barak kudi badi bukalai, mana mana rukalai, wala bukit. Inni ki bandar da, pohon jenmat la bandar da, pohon talai murai la bandar da, yar gak tiri on. Yedu bandar anna, urai tiri. Perwak itu lebi de. Ibu le simple solution. An mah darisan menuma, ina seno perwak itu lebi de. Adanya, ni mukti ada yang mana perwakilan itu buat, ya, bodoh perih, perbincangan, entahnya jenma perbincangan, entahnya jenma garma bandam, entahnya perih noy, ya bodoh perih problem, ya dua orang dah naya perwakilan itu buat, kosoh, karte, tole, yar mes, solal, yar mes kita korang orang mudi le. Ayah awal ni konsep sendiri, telah hidup dalam dalam mika itu nerakir. Ni jangan benda, jangan anggar ikut. Ni jangan anggar itu adalah jangan memperlukan beri. Perbincangan orang ni, nak ukar beri itu jangan memperlukan beri lembah itu nampir. Jangan, jangan kita sih ni mana teri wadai ada, jangan ni beri itu sejauh ini dia lagi dengan jangan. Kanan itu lor part tuh, mangku di mana gagahnya. Aduh, anda itu mana? 
கன்னட பகவத்கீதைம்பாங்க அதில் ஒரு பாட்டு வரும் உறகே லோகாசக்தி உலகே சகல விரக்தி உறகே காரிய தியான உலகே ஊதாசீன உறகே சம்ஸ்கிருதி பார உலகே தளசாஸ்தார வரையோக சூத்திர விதம் மங்கத்திம்மா வெளியில் எல்லா பொறுப்பையும் எடுத்துக்கோ வெளியில் தியானமாக காரியத்தை செய்ய வெளியில் எல்லாம் நல்ல செய்ய உள்ள அமைதியாக பார்த்து கடை சும்மா கடை எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கு ஓஷவும் சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அந்த கூட்டத்தில் கடல் நகரத்தை பெருங்காயமே காணாமல் போச்சு ஐயா தெளிவாக சிம்பிளாக இது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு பகவத்கீதையில் அறிவை கொண்டு மனதை கட்டுப்படுத்த சரி செய்யு சொல்லியிருக்கு பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணன் சொன்னது தப்புன்னு அவருக்கே புரிஞ்சு போச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணுறக்கூடிய வலிமை யாருக்கு இருக்குது திரும்ப கிருஷ்ணன் தான் வரணும் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது பத்து காலத்தில் ஒரு ஜோசியர் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஜோசியர் வந்தார் ஐயா வந்து முற்பிறவியில் ராகவேந்தராக இருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணராக இருந்தார் இருந்தார் அவர் கிருஷ்ணராக இருந்தாரா ராகவேந்தராக இருந்தாரான்ற பிரச்சனை இல்லை அவங்கவுங்க நம்பிக்கையை பொறுத்து ஆனால் எந்த பிறவி எது வந்தாலும் ஒரு நல்லது செய்கிறதுக்காக வந்ததுன்னா அது கடவுளின் நபதாரம் அந்த பகவத்கீதையில் செஞ்ச தப்பை சரி பண்ணுறதுனா கிருஷ்ணன் வர வேண்டியிருக்கு கிருஷ்ணனுக்கு ஈக்குவலான பவர் உள்ளால் வர வேண்டியிருக்கு அந்த மாதிரி அறிவை கொண்டு மனதை சரி செய்ய முடியாதுன்னு திருத்தி எழுத வேண்டிய அவசியம் வந்தது தியானம் வெடி வேலை உண்மையிலே நமக்கு விடுதலை வேணும் ஞானம் கிடைக்கணும் அடுத்த பிறவி கூடாது இதெல்லாம் நினைக்கிறது இது அறிவா மனசா மனசு மனசு தான் மனசுக்கு தான் ஆக்சுவலாக விடுதலை வேணும் ஆன்மாக்கு விடுதலை இல்லை ஆன்மா நினைக்காது இதெல்லாம் ஆன்மாக்கு அதெல்லாம் அவசியம் இல்லை எங்கே இருந்தாலும் ஒன்று தான் மனசு தான் அந்த வேலையை செய்யுது மனசு தான் சில அனுபவங்களை தேடுது மனசு தான் சில சக்திகளை தேடுது பிரபஞ்ச சக்திக்கு அது தேவையில்லை ஆன்மாக்கு அது தேவையில்லை அப்போது இந்த அதெல்லாம் தேட சொல்லி நமக்கு பழைய ஆன்மீகம் கற்று தந்தது சி மனசை அடக்குனா இது கிடைக்கும் அதை கிடைக்கும் நீ வந்து வைராகியம் விவேகம் வைராகியம் கிடச்சா தான் ஞானம் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதுக்காக விவேகம் வைராகியம் நல்லது எது கெட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது விவேகம் வேண்டாத தள்ளுறது வைராகியம் அது கிடச்சா தான் ஞானம் கிடைக்கும்னா ஐயா சொல்கிறாரு ஞானம் கிடைச்சா தான் அதை தள்ள முடியும் வேண்டுதல் வேண்டாம இரண்டும் வேண்டாம் ரெண்டையும் விட்டுரு நீ தெளிவாயிருவ ஆன்மாவாயிருவ அப்புறம் உனக்கு என்னத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் அதுக்கு தீர்வு என்ன பிரவாகத்தில் விடு மிகப்பெரிய கான்செப்ட் ஒரே தீர்வு நீ எத்தனை கொஸ்டின் வேணால் போடு இந்த தீர்வுங்கிறது எளிமையாக இருக்குங்கிறனால உதாசீனமாக நினைக்கிறக்கூடாது அதனுடைய மதிப்பை குறைச்சி மதிப்பிட்டுறக்கூடாது அதனுடைய ஐயா சொல்வார் உண்மையிலேயே ஆன்மீகமே வாழ்க்கைக்கு உதவுறதுக்காக தான் வாழ்க்கையை சிறப்பாக நடத்துறதுக்காக தான் வருதே தவிர காட்டுக்கு போய் சந்யாசியாக இருக்கிறதுக்காக வரல வாழ்வை எப்படி சிறப்பாக அமைதியாக சந்தோஷமாக நடத்துவது அதுக்கு தேவை விவேகம் வைராகியம் நல்லது எது கெட்டது எது கெட்டதை விட்டுட்டு நல்லதை பிடிச்சிக்கிறது அது ஞானம் வந்தால் தான் வருது விவேகம் வைராகியம் வந்தால் தான் ஞானம் வரும்னு பழைய ஆன்மீகம் சொல்லிக் கொடுத்தது அது தலைகீழாக சொல்லிக் கொடுத்தது நேராக்கினார் ஐயா ஞானத்துக்கு பிறகு தான் விவேகம் வைராகியமே நமக்கு வருது கடமையை செய் பலனை எதிர்பாராதே அப்படின்னு அது சொல்லிச்சு ஆனால் பலன்னா என்ன அப்படிங்கிற ஐயா தான் சொன்னார் மன உணர்வு தான் அதனுடைய பலன் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் துக்கம் வருத்தம் கோபம் பயம் ஏமாற்றம் அதை விட்டுரு கர்ம பலன்னா நீ ரூபா சம்பளம் வாங்கக்கூடாதா வேலை செய்யணுமான்னு கொச்சையாக பேசக்கூடாது இப்படி எல்லாத்துக்குமான தீர்வாக ஒரே வரி தீர்வு அந்த மாதிரி எளிய மனிதரை லேசாக நினச்சி விட்டுறக்கூடாது எளிய கருத்தை பலவீனமானது நினச்சி விட்டுறக்கூடாது இதை நாம் பெற்ற பலனை உலகம் முழுவதும் பெறுமாறு செய்ய வேண்டும் நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன் என்னை மன்னிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்துமைக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுவேன்